దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం జీవన బంధాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం భయం అసలు భయం అంటే ఏంటి ఎవరికైనా భయం అనేది ఉండాలా ఉండకూడదా ప్రతి ఒక్కరికి భయం అనేది ఉండాలి పరీక్షలంటే భయం ఉండాలి అప్పుడే స్టూడెంట్స్ కష్టపడి చదువుతారు బాస్ అంటే భయం ఉండాలి అప్పుడే ఉద్యోగులు టార్గెట్స్ పూర్తి చేయడానికి టైం లోపల కష్టపడతారు పెద్దలంటే భయం ఉండాలి అప్పుడే పిల్లలు క్రమశిక్షణలో పెరుగుతారు చట్టం అంటే భయం ఉండాలి అప్పుడే పౌరులు నేరాలు చేయడానికి జంకుతారు అంటే భయం అనేది మనిషిలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి ఒక కెటలిస్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది అయితే భయం వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నప్పుడు సమాజంలో భయం అంటే భయం ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న భయాలన్నీ ఒక పరిధిలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఎంతగానో మేలు చేస్తున్నాయి కానీ అదే భయం ఆ పరిధి దాటితే శృతి మించితే మేలు కంటే ఎక్కువగా కూడా కీడే జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఉన్న సామర్థ్యం కూడా మరుగున పడిపోవచ్చు అసలు అంతెందుకు మన రోజువారీ కార్యకలాపాలు కూడా ఆటంకం కలిగేలాగా అవ్వచ్చు అందుకే భయం అనేది తన పరిధిలో ఉండాలి ఒక సింహాన్నో లేదా పామునో కళ్ళెదురుగుండా చూస్తే కలిగేది భయం కానీ అదే భయం ఒక చీమనో బొద్దింకనో చూస్తే కలిగితే అది ఫోబియా మరి భయం ఏంటి ఫోబియా ఏంటి ఈ ఫోబియా లక్షణాలు ఏంటి దీన్ని మనం ఎలా అధిగమించాలి ఎవరి సహాయం తీసుకోవాలి ఇటువంటి విషయాలన్నీ మనకు వివరించేందుకు ఈరోజు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ టిఎస్ రావు గారు నమస్కారం అండి నమస్తే వారితో మాట్లాడుతూ మనం ఫోబియా గురించి ఇంకా దాని లక్షణాల గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాము ప్రేక్షకులు కూడా మాకు కాల్ చేసి వారి సందేహాలను ఫోబియా గురించి వారికి ఉన్న సమస్యలను డాక్టర్ గారితో నేరుగా అడిగి సమాధానాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు కాల్ చేయాల్సిన నెంబర్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఇంకా టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో సిక్స్ ఎస్టీడి కోడ్ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ అయితే ముందుగా ఈ ఫోబియాకు సంబంధించి మనం ఒక ఏవి చూద్దాం మనలో చాలా మందికి రకరకాల భయాలు ఉంటాయి ఫోబియా అనే పదం మనం వినే ఉంటాం ఇది కూడా ఒక రకమైన భయం వంటిదే ఏదైనా సంఘటన లేదా మనుషులు జంతువులు ఇతర జీవజాలం లేదా ప్రాంతం లేదా ఏదైనా వస్తువు గురించి అధికంగా భయపడటాన్ని ఫోబియాగా నిర్వచించుకోవచ్చు మనం గమనిస్తే కొంతమందికి బల్లంటే భయం కొంతమందికి పిల్లంటే భయం మరికొందరికి పెళ్ళంటే భయం ఇంకొంతమందికి క్రిమికీటకాలంటే భయం కొందరికి జనం అంటే భయం ఇంకొందరికి ఒంటరితనం అంటే భయం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ రకరకాల ఫోవియాల కిందకే వస్తాయి ఫోబియా ఉన్న వ్యక్తులు సాధారణంగా వారికి ఏ విషయంలో భయం ఉందో దానిని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేస్తారు ఫోబియా అనేది పూర్తిగా గుర్తించగలిగే ఒక మానసిక రుగ్మత ఫోబియా ఉన్న వ్యక్తులకి సాధారణంగా తీవ్ర ఒత్తిడి వేగంగా గుండె కొట్టుకోవడం ఊపిరి అందకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనపడవచ్చు ఫోబియాలు సాధారణంగా చిన్న వయసులో యుక్త వయసులో రావచ్చు చాలా వరకు ఈ ఫోబియాలను మానసిక వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో నయం చేసుకునే వీలుంది అందువలన ఎలాంటి ఫోబియా ఉన్నా అందుబాటులో ఉన్న సైకియాట్రిస్ట్ లేదా సైకాలజిస్ట్ ని సంప్రదించడం అన్ని విధాల శ్రేయస్కరం డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో అంటే జీవన విధానం మార్పులు కావచ్చు బయట ఉన్న కాంపిటీషన్ కావచ్చు మనం ఎక్కువగా ఈ ఫోబియా అనేది గమనిస్తున్నాం పిల్లల్లో పెద్దల్లో అసలు ఫోబియా అంటే ఏంటి భయం ఏంటి ఫోబియా ఏంటి దాని లక్షణాలు వివరించండి సార్ మంచి ప్రశ్న వేశారు మనం స్టార్టింగ్లోనే ముందుగా ప్రేక్షకుల కోసం చెప్పుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది భయం అనేది మీరు ఇందాక చెప్పారు రకరకాల భయాలు సింహం అంటే పూలు అంటే అవి అంటే పాము అంటే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా భయాలు 
లేకపోతే రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే యాక్సిడెంట్ అవుతుందేమో అన్నటువంటి భయం కానీ ఫోబియా వరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మామూలుగా సాధారణంగా మనం భయపడేటటువంటి విషయాలు కాకోకుండా అసాధారణమైనటువంటి భయాలు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక వీడియోలో చూపించారు బల్లి అంటే భయం అన్నారు బల్లి అంటే భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అంటే అవసరం లేనటువంటి విషయాలకు కూడా భయపడటం అనేది ఫోబియా ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే బల్లి గోడ మీద ఉంటున్నప్పుడు కొంతమంది లేడీస్కి ఆ బల్లిని చూడంగానే వెంటనే కళ్ళు తిరుగుతుంటాయి భయం వస్తుంటుంది టెన్షన్ ఏర్పడుతుంటుంది గుండె దాడ వచ్చేస్తుంటుంది చెమట్లు పడుతుంటాయి ఇంట్లో ఉండను అని కేకలు పెట్టి బయటికి వెళ్ళిపోతుంటారు అట్లా చాలామంది నేను కౌన్సిలింగ్లో చూశాను ఎందుకంటే బల్లి ఏం కరవదు ఏం చేయదు ఒకవేళ అది మనం ముట్టుకున్నా కూడా దానికి ఏమి మనకి దానికి కానీ ప్రమాదం జరగదు అయినప్పటికీ కూడా మనం బల్లి అంటే భయపడుతుంటాం అట్లాగే బొద్దింక అంటే భయపడుతుంటాం బొద్దింకలు ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లోంచి పారిపోతుంటారు ఇట్లాంటి అసాధారణమైనటువంటి పరిస్థితి రావాలి తర్వాత ప్యానిక్ అటాక్స్ కూడా వస్తుంటుంటాయి అంటే గుండె దడ రావటము కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటము చెమట్లు పట్టడము ఆందోళన చెందటము అరవటము కేకలు వేయటము బయటికి పారిపోవటం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుంటారు దాన్ని మనం ఫోబియా కింద ఫోబియాలో మళ్ళీ ప్యానిక్ అటాక్స్ కింద తీసుకుంటుంటాం ఈ ఫోబియాస్ కానీ భయాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ అంటుంటారు యాంగ్జైటీ కింద వస్తుంటాయి యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ ఈ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్లో రకరకాల ఫోబియాలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళు లైన్లో వెళ్ళాలంటే భయం చాలామంది క్యూ ఉందనుకోండి తిరుపతి గుళ్ళోకో లేకపోతే సినిమా హాల్ క్యూలోనో కొన్ని సినిమా హాల్స్ చూస్తుంటాము టాప్ ఉంటాయి వాల్స్ ఉంటాయి అటు ఇటు ఆ నేరో ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళాలంటే కొంతమంది భయపడుతుంటారు ఆ లైన్లో క్యూలో వెళ్ళాలంటే అంటే ఏమన్నా ఒత్తిడి జరుగుతుందేమో అనేటువంటి భయం ఏమన్నా ప్రాణం పోతుందేమో ఒత్తిడి జరుగుతుందేమో ఊపిరాడదేమో దాహం వేస్తుందేమో అని ఇట్లాంటి రకరకాల ఆలోచనలు మైండ్లో అవి మనకి ప్రవేశించి మనల్ని ఆందోళనకు గురి చేస్తుంటాయి ఆందోళనకి గురైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎట్లాగైనా అప్సెట్కి అయిపోతుం అప్సెట్కి లోన్ అవుతుంటాం అది కళ్ళు తిరిగి పడిపోవచ్చు చెమట్లు పట్టచ్చు గుండె తెర రావచ్చు టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వచ్చు యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫియర్ఫుల్గా ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటుంటాయి ఇట్లా రకరకాల భయాలు అనేవి మన డైలీ లైఫ్లో మనకి వస్తూ ఉంటుంటాయి అయితే ఇది ఒక టెన్ పర్సెంట్ మందికి మాత్రమే ఉంటుంటాయి అందరికీ ఉండాలని లేదు కొద్ది మందికి మాత్రమే నూటికి ఒక టెన్ పర్సెంట్ దీనికి ఉంటుంటారు అట్లాగే స్టూడెంట్స్ని తీసుకున్నాం స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటే ఎగ్జామ్స్ ఫోబియో అంటుంటాం ఎగ్జామ్స్ ఫోబియో పరీక్షల దగ్గరికి వస్తున్నాయి గుండె లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని అంటూ ఉంటుంది ఏమిటి అని ఏంట్రా బాబు అంటుంటాం ఏంటంటే నాకు ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి ఏ ఎగ్జామ్స్ వస్తే ఏమవుతుంది లేదు నేను ఎగ్జామ్స్ రాయలేను ఎగ్జామినేషన్ హాలు చూస్తుంటేనే నాకు భయం వస్తుంటుంది నేను పడిపోతాను కళ్ళు తిరిగి పడిపోతాను అంటుంటాడు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో చాలా మంది పడిపోయేటటువంటి స్టూడెంట్స్ నేను చాలా మంది బాగా చదివినా కూడా వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది చదవటం వేరు భయం వేరు మళ్ళీ బాగా చదివే వాళ్ళలోనే భయం ఉంటుంది చదవన వాడికి అసలు భయంతో పని ఉంది చదివేవాడు నేను ఎలా ఎగ్జామ్ రాయగలను నేను రాయగలనా లేదా నేను ర్యాంక్ తీసుకురాగలనా నేనా నేను ఫేస్ చేయగలనా లేదా లేకపోతే మా అమ్మ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మా స్కూల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్పెక్టెన్స్కి నేను అందుకోగలనా లేదా అనేటువంటి భయంకి లోన్ అవటం వల్ల వెంటనే పరీక్షలు అనగానే ఒక రకమైనటువంటి అప్సెట్ ఆ డాడీ నేను ఈ సంవత్సరం పరీక్షలు రాయను నెక్స్ట్ ఇయర్ రాస్తాను మమ్మీ నేను కొన్ని సబ్జెక్ట్సే రాస్తాను నాకు భయం కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే నాకు భయం మ్యాథమెటిక్స్ అంటే నాకు భయం మ్యాథ్స్ నేను రాయలేను లేకపోతే సోషల్ నేను రాయలేను సైన్స్ నేను రాయలేను ఈ విధంగా చెప్పి పిల్లలు ఎగ్జామినేషన్ ఫోబియాకు గురవుతుంటారు ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు ముందుకు వస్తుంది అంటే పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్నాయి అంటే వీళ్ళల్లో నిద్ర పట్టకపోవటం అన్నం తినకపోవటం ఆందోళన చెందటము కంగారు పడటము చదివింది గుర్తుండకపోవటము ఈ లక్షణాలు అన్నీ కూడా పిల్లల్లో వస్తుంటుంటాయి దీన్ని మనం ఫోబియా కేంద్రం తీసుకుంటాం అంటే అసలు ఏంటంటే ఫోబియాలు ఏర్పడటానికి కారణాలు ఏంటంటారు అంటే చిన్నతనం లేదన్న తెలియకుండా జరిగిన సంఘటనలు అవ్వచ్చా లేకపోతే పెద్ద వాళ్ళ మాటలు అవ్వచ్చా ఎందువల్ల ఇలాంటి పర్టికులర్ ఈ రకరకాల తీరీస్ ఉన్నాయండి ఫ్రాయిడ్ సైకాలజీ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే చిన్నప్పుడే మనకి అనేక రకాలైనటువంటి సంఘటనలు ఉరువులు మెరుపులు మెరుస్తున్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి భయం కావచ్చు తర్వాత పిల్లల్ని కొట్టడము తిట్టడము అరవటము లేకపోతే వాళ్ళని ఒక బాత్రూంలో బంధించి గొడవ చేస్తున్నారని చెప్పేసి కాసేపు అట్లా పెట్టడం చీకటిలో ఉంచటము అనవసరమైనటువంటి విషయాలు పిల్లలకి భయపడేటటువంటి విషయాలకి లోన్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా రకరకాలుగా దారి తీయచ్చు తర్వాత వీటిని కానీ మనం వాళ్ళల్లో వస్తున్నటువంటి డౌట్స్ని చిన్నప్పటి నుంచి క్లారిఫై చేయకపోతే అవి భయాలుగా మారుతుంటాయి
పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్గా డెవలప్ అవ్వచ్చు ఫోబియాస్గా డెవలప్ అవ్వచ్చు అంటే భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా సరే రావచ్చు ఆ భయం అనేది ఆందోళన ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు జరిగిన దానికి మధ్యలో ఒక స్నేక్ అంటే మనం సరదాగా స్నేక్ మనకి ప్లే చేస్తున్నప్పుడు సరదాగా చూస్తుంటాం బయట కానీ మనం అదే స్నేక్ని సినిమాలో ప్లే చేస్తున్నప్పుడు చూస్తున్నాం అనుకోండి బొమ్మ రూపంలో చూస్తున్నాం అనుకోండి దానికి కూడా భయపడుతుంటారు దానికి కూడా ఇదే రకమైనటువంటి దగ్గరే పాము ఉన్నట్లు ఆ పావుని అది తన మీద వచ్చేస్తున్నట్లు ఈ విధమైనటువంటి ఫీలింగ్స్ తెచ్చుకొని అక్కడ పడిపోతుంటారు సినిమా చూస్తుంటే సినిమా హాల్లోనే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుంటారు లేదా టీవీ చూస్తుంటే టీవీ ముందే పడిపోతుంటారు లేకపోతే పడిపోకపోయినా ఆందోళన చెందుతుంటారు భయపడుతుంటారు కంగారు పడుతుంటారు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి భయం అనేది అది ఒక స్థాయిని మించినప్పుడు ఫోబియాగా మారిపోతుంటుంది ఫోబియాగా మారకుండా వాళ్ళు మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి స్నేక్స్ ఉన్నాయి స్నేక్స్ అన్ని కరవ్ అన్ని స్నేక్స్ మిమ్మల్ని ఏమి చేయలేవు అన్నిటికీ విషయం ఉండదు స్నేక్ మనక మనకెంత భయమో దానికి కూడా అంతే భయం దాని దారి నది పోతుంటుంది మన దారిని మనం పోతుంటాము అనేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలకి ఇచ్చి కొన్ని రకాల స్నేక్స్లోనే విషయం ఉంటుంది అయినా కూడా దానికి మందు ఉంటుంది స్నేక్స్ ఏదన్నా దగ్గరకు వచ్చి అవి కరిచినప్పుడు మనం భయపడకుండా ఇలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని చిన్నప్పటి నుంచి ఎడ్యుకేట్ చేస్తే పిల్లల్ని ఆ స్నేక్స్ అంటే భయం తగ్గిపోద్ది అట్లాగే డాగ్స్ అంటే భయం అట్లాగే హార్సెస్ అంటే భయం అట్లాగే నలుగురులోకి వెళ్ళాలి అంటే భయం తర్వాత ఒంటరిగా ఉండాలన్నా కూడా భయపడుతుంటారు చాలామంది ఇది జెంట్స్లో ఉంటుంది లేడీస్లో ఉంటుంది లోన్లీనెస్ లోన్లీనెస్ని వాళ్ళు బేర్ చేయలేరు రూమ్లో తలుపేసుకొని ఒంటరిగా ఉండాలి ఉండలేరు ఎవరొకళ్ళు తోడు ఉండాలి అలా తోడు ఉంటేనే వాళ్ళు ఉండగలుగుతుంటారు కాబట్టి ఇట్లాంటివి రకరకాల భయాలు వాళ్ళ ఎక్కువ మందిలో చూస్తూ ఎక్కువ మందిలో చూస్తూ ఉంటాం డాక్టర్ గారు మీరు మాటల్లో ఒకటి చెప్పారు అంటే వాళ్ళ ఫోబియాకి గురైనప్పుడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటము గుండె దడదడలాటము బీపీ పెరగటము ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని చెప్తున్నారు మరి అలాంటప్పుడు ఈ ఫోబియా అనేది ఒక మానసిక సమస్యగా భావించాలా శారీరక అనారోగ్యంగా కూడా భావించాలా శారీరక అనారోగ్యం కింద కాదు ఇది అటు మనస్సు ఆ మనస్సు రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా సైకోసమాటిక్ అవుద్ది అంటే మనస్సు ఎప్పుడైతే భయపడుతుంటుందో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనము రాత్రిపూట ఒంటరిగా వెళుతున్నాం ఒంటరిగా వెళుతున్నప్పుడు అన్ని లైట్లు వేస్తున్నాయి మనకేం భయమే లేదు లైట్లు లేనటువంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్ళమన్నాం అనుకోండి భయం వచ్చేస్తుంటుంది దొంగలు వస్తారా లేకపోతే దెయ్యాలు వస్తాయా మనకు ఉన్నటువంటి నమ్మకాలను బట్టి ఉంటుంది ఆ నమ్మకాలు కానీ మనలో బలపడుతున్నట్లయితే ఏవో అతీత శక్తులు వస్తున్నాయి మనల్ని వెంటాడుతాయి అనేటువంటి భయంగాను వచ్చిందనుకోండి మనకు వెంటనే ఫిజికల్గా దాన్ని రియాక్షన్ వస్తుంటుంది అంటే చెమట్లు పట్టచ్చు గుండె దడ రావచ్చు టెన్షన్ పడచ్చు భయపడి పారిపోవచ్చు క్యాకులు వేయచ్చు ఏదైనా చేయచ్చు అంటే ఇది మైండ్కి సంబంధించినటువంటి సమస్య మైండ్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అనేది బాడీ మీద పడుతుంది కాబట్టి బాడీ మైండ్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి బాడీ మైండ్ కూడా ఒకటే కాబట్టి రెండు వేరు వేరుగా కనిపిస్తున్నా ఒకటే కాబట్టి ఎందుకంటే మన మైండ్ బాడీలో ప్రతి పార్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి మైండ్కి బాడీకి కోఆర్డినేషన్ బాగా నిత్యం అనుసంధానం జరుగుతుంది కాబట్టి మైండ్లో వచ్చేటటువంటి రిఫ్లెక్షన్స్ బాడీ మీద చూపిస్తుంటుంటాయి అంటే ఇది బాడీ సమస్య అని మనం అనుకోకూడదు ఇది మైండ్ సమస్య మరైతే దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలంటారు మందులు వాడాల్సి వస్తుందా ఎలా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు దీనికి ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయండి ముందు మనం విషయాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఇప్పుడు రాత్రి అవ్వంగానే పడుకోవాలంటే భయం ఎందుకంటే దయ్యాలు ఏమన్నా తిరుగుతుంటాయి ఏమో దయ్యాలు ఏమన్నా వచ్చి మన మీద కూర్చొని తొక్కుతుంటాయి ఏమో మనల్ని ఏమన్నా చేస్తుంటాయి ఏమో అనేటువంటి ఆలోచన వస్తే నిద్రపట్టదు నిద్రపట్టకపోగా ఇది రోజు ఇదే రకమైనటువంటి అనుభూతి పొందుతూ ఉంటుంటే ప్రతిరోజు కూడా రాత్రి అనేటువంటి విషయంలో భయం వచ్చేస్తుంటుంది రాత్రి అనేటువంటి పాయింటే ఫోబియా కింద మారిపోతుంటుంది దెయ్యం అనేది రెండో ఫోబియా కింద వచ్చేస్తుంటుంది రాత్రి ప్లస్ దెయ్యము ఈ రెండు ఫోబియాలు మిక్స్ అయినాయి అంటే వీడికి ఒక ప్యానిక్ అటాక్స్ వచ్చేస్తుంటాయి వీళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి ఆందోళనలు నిద్ర పట్టకపోవటం ఈ నిద్ర పట్టకపోవటం అనేది మళ్ళీ కంటిన్యూషన్లో ఇన్సోమ్నియాగా మారిపోవటం స్ట్రెస్ డెవలప్ అవ్వటం ఫ్రక్సేషన్కి గురవ్వటం టెన్షన్కి గురవ్వటం ఆలోచనలు సరిగా రాకపోవటం జ్ఞాపక శక్తి మీద దీని ప్రభావం పడటం ఆకలి మీద దీని ప్రభావం పడటం ఇట్లా అన్నీ పడుతుంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి వ్యక్తులకు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి ఒక సైంటిఫిక్ టెంపోని వాళ్ళలో డెవలప్ చేయాలి దెయ్యాలు ఉండవు దెయ్యాలు అనేవి లేవు ఇవి మనల్ని ఏమీ చేయలేవు అసలు ఉండవు కాబట్టి ఏమీ చేయలేవు కాబట్టి ఆ లేవు అనేటువంటి విషయం ఎప్పుడైతే అర్థమయ్యేటట్టు మనం చెప్తామో వాడికి దయ్యం అంటే భయం ఉండదు అట్లాగే రకరకాల విషయాల్లో నువ్వు చాలా సేఫ్టీగా ఉన్నావు కంఫర్ట్ జోన్
అతనికి ఏదైతే డౌట్ వచ్చిందో డౌట్ని క్లారిఫై చేయాలి డౌట్ని క్లారిఫై చేయడం వల్ల కూడా ఫోబియాస్ తగ్గిపోతుంటాయి ఇది కాకోకుండా చాలామంది ఆడవాళ్ళు మనం చూస్తుంటాం ఇప్పుడు మనం ఒక బలి చూస్తే భయం అని అనుకున్నాం ఇందాక మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే దీనికి ఒక కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ కౌన్సిలింగ్లో మనం చేసేది ఏంటంటే ఒక సైకోథెరపీ దీన్ని కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అంటారు ఈ థెరపీలో మనం ఏం చేస్తామంటే నీకు బల్లి అంటే భయం కదా ఇదిగో నీకు నేను బల్లిని చూపిస్తున్నాను అని చెబుతూ మనం ఒక ఫిలింలో బల్లిని చూపిస్తాం ఆ ఫిలింలో బల్లిని చూపిస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ భయపడుతుంటుంది ఈ భయపడుతున్నప్పుడు యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది యాంగ్జైటీ పెరిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రిలాక్సేషన్ ట్రైనింగ్ని స్టార్ట్ చేస్తాం బయో ఫీడ్బ్యాక్ మెదడ్లోనో మెడిటేషన్ ద్వారానో యోగా ద్వారానో ఏదో ఒక ఎనీ టెక్నిక్ ఉపయోగించి ఒక రిలాక్సేషన్ని మనం ఇస్తూ ఉంటాం ఈ రిలాక్సేషన్ ఇస్తూ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే భయాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ పెరుగుతుంటుంది అంటే టెన్షన్ క్రియేట్ కాదు కదా బాడీలో రిఫ్లెక్షన్స్ తగ్గిపోతుంటాయి కదా ఆ తగ్గిపోతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ బల్లిని కొంచెం కొంచెం దగ్గరికి తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంటాం మీకు ఒక ఇరవై ఇరవై అడుగుల దూరంలో బల్లిని చూపించామనుకోండి కొంత టెన్షన్ క్రియేట్ అవుద్ది మీకు రిలాక్సేషన్ చేసి పది అడుగుల దూరంలో చూపించామనుకోండి కొంత టెన్షన్ తగ్గుద్ది అంటే రిలాక్సేషన్ మెథడ్స్ని అప్లై చేస్తూ అది ప్రోగ్రెసివ్ రిలాక్సేషన్ కావచ్చు జాకప్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్ కావచ్చు మెడిటేషన్ రిలాక్సేషన్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు తనకు తాను స్వయంగా బాడీని కంట్రోల్ చేసుకునేటటువంటి మెథడ్ని అలవాటు చేస్తూ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ని రెండో వైపు భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ భయాన్ని తగ్గించుకుంటూ రిలాక్సేషన్ని పెంచుకుంటూ వెళుతూ దాని పట్ల ఒక పాజిటివ్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడు స్లోగా రోజు కొంచెం రోజు కొంచెం బల్లిని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి చూపిస్తాం తర్వాత బల్లి బొమ్మను తీసుకొచ్చి చూపిస్తాం తర్వాత యాక్చువల్ బల్లిని రూమ్లో ఉన్నటువంటి బల్లిని తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంటాం ఆ చూస్తున్నప్పుడు భయం వస్తుంటుంది కంట్రోల్ చేసుకోవటం మొదలు పెడుతుంటారు భయం వస్తుంటుంది మళ్ళీ రిలాక్సేషన్ చేసుకోవటం మొదలు పెడుతుంటారు భయం వస్తుంటుంది ఆలోచించటం విశ్లేషించుకోవటం ఎనలైజ్ చేసి దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునేటటువంటి సెల్ఫ్ కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ని మైండ్కి మళ్ళీ అలవాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అలా చేయటం వల్ల ట్రీట్మెంట్ చక్కగా ఈ ఫోబియాల నుంచి బయటపడేటటువంటి పద్ధతి దీన్ని ఒక టెర్మినాలజీ మనం చెప్పాలంటే సిస్టమాటిక్ డీ సెన్సిటైజేషన్ సిస్టమాటిక్ డీ సెన్సిటైజేషన్ అంటే ఉన్నటువంటి భయాన్ని ఒక సిస్టమ్ ఒక పద్ధతిలో మెల్లిమెల్లిగా క్రమేణా తగ్గించుకొని రావటం అలా రావటం వల్ల అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం భయాన్ని కలిగిస్తున్నాం భయాన్ని కలిగించి ఆ భయాన్ని నుంచి ఎట్లా బయటపడాలో మళ్ళీ మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాం అట్లా చూపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంటుంది మైండ్కి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి అలవాటు అయిపోతుంటుంది ఓహో బల్లిని చూస్తుంటే ఏమి కాటలేదు చూశాను కదా ఇందాక దూరం నుంచి చూశాను ఇన్ని అడుగుల నుంచి చూశాను ఇంత దగ్గర నుంచి చూశాను అయినా నాకేం కాలేదు కాబట్టి నేను అట్లా ఫీల్ అవ్వకూడదు అట్లా భయపడకూడదు అనేటువంటి ట్రైనింగు స్కిల్స్ వాళ్ళల్లో వస్తుంటాయి కాబట్టి భయం అనేది మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోద్ది ఇట్లా ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే భయాన్ని నుంచి పూర్తిగా దూరం అవుతుంటారు తగ్గిపోతుంటుంది కాబట్టి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది దానికి సైకాలజిస్ట్ సైకోథెరపిస్ట్ క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్టు ఇట్లాంటి ఈ సైకాట్రీ విధానంలో ఇన్ని రకాల ఇన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి వాళ్ళల్లో ఎవరైనా సరే దీన్ని చేస్తారు అయితే మనం కొన్ని సెషన్స్కి మనం వెళ్ళి చూపించుకోవాలి కానీ భయం వస్తుంది కదా అని చెప్పి అట్లాగే ఉండకూడదు డాక్టర్ గారు మనం ఇప్పటికీ ఎంతగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నా కూడా మానసిక సమస్యలకి వైద్య సహాయం తీసుకోవటం అనేది ఇంకా కొంత అది డెవలప్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మరి అలాంటప్పుడు ఎవరికి వారు తమకున్న ఫోబియా ఏంటో తెలుసుకుని ఆ ఫోబియాని అధిగమించే సెల్ఫ్ టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటుందండి డెఫినెట్గా ఉంటుంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఎగ్జామ్స్కి భయపడుతున్నాడు అనుకుందాం ఎగ్జామ్స్కి భయపడుతున్నాడు అన్నప్పుడు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకి చెప్తూ ఉంటారు డాడీ లేదా మమ్మీ నేను ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళటం లేదు రాయను ఈరోజు ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళను ఎందుకు రా వెళ్ళవు అని ఒక ప్రశ్న వేస్తారు తల్లిదండ్రులు లేదు నాకు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ చూస్తుందంటే నాకు దడపడుతుంది నాకు టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది నేను ఎగ్జామినేషన్ రాయలేను అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే వెంటనే తల్లిదండ్రులు అప్పటికప్పుడు కౌన్సిలింగ్ అంటే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళటం కష్టం కావచ్చు ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది రేపొద్దునే ఎగ్జామ్ ఉందంటే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళటం కష్టం కావచ్చు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే తల్లిదండ్రులే కూర్చొని పిల్లవాడితో మాట్లాడుతూ ఉండాలి సరదాగా రిలాక్స్ అవుదాం ఊరికనే చదువు 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 అనేది వాళ్ళ మీద మనం పెద్దగా భారం వేయకోకుండా సరదాగా కూర్చొని పిల్లలతో మాట్లాడుకు
డెవలప్ చేసినట్లయితే ఒక కెన్ డూ యాటిట్యూడ్ని కానీ మనం పిల్లలు డెవలప్ చేసినట్లయితే వాళ్ళల్లో ఒక రకమైనటువంటి ప్రోత్సాహం ఉత్సాహం సంతోషం వాళ్ళలో డెవలప్ అవుతుంటుంది డెవలప్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాయటం చాలా ఈజీ నువ్వు క్రికెట్ ఎట్లా ఆడుకుంటావు లేదా ఒక ఫుట్బాల్ ఎట్లా ఆడుకుంటావు నువ్వు ఎగ్జామ్ కూడా పరీక్ష కూడా అట్లా ఆడుకో ఏముంది పాస్ అయితే పాస్ అవుతావు లేకపోతే లేదు ఏముంది దానికి వరి అవటం ఎందుకు లేదా కొంచెం మార్కులు తక్కువ వస్తాయి వి డోంట్ కేర్ మనమేం పట్టించుకోవద్దు దాని గురించి నువ్వు కూడా ఆలోచించద్దు నువ్వు నీ బెస్ట్ ఏముందో దాన్ని ప్రదర్శించు అని పిల్లలకు కానీ ధైర్యాన్ని చెప్పినట్లయితే అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వటం వాళ్ళతో ప్రేమగా మాట్లాడటం వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వటం వాళ్ళని ప్రోత్సహించటం ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి భయం తగ్గిపోతుంటుంది డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటారు అట్లాగే పరీక్షలు ముందు ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు ముందు కూడా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఒత్తిడి చేయకూడదు రాత్రులు పదకొండు పన్నెండు అయ్యేంత వరకు చదివించకూడదు నువ్వు మామూలుగా రివిజన్ చేసుకోమ్మా ఇట్లా ఈ టెక్నిక్స్తో రివిజన్ చేసుకో చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ చెప్తూ ఉండాలి బట్టీలు పట్టద్దు రివిజన్ చేసుకో చూసుకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు తీసుకో నోట్స్ ఏం చెప్పారో చూసుకో నీ ఇష్టం సరదాగా చ నువ్వు చదువుకో కాసేపు కాసేపు ఆడుకో రేడియో విను టీవీ విను అన్నీ చేయొచ్చు చాలామంది ఏంటంటే పరీక్షలు అనగానే పిల్లలు పిల్లలు అనగానే అన్నీ బంద్ చేసేస్తారు టీవీలు బంద్ చేయండి రేడియోలు బంద్ చేయండి సెల్ ఫోన్లు బంద్ చేయండి ఏవీ బంద్ చేయవసరం లేదు పరీక్షలు ఎంతసేపు చదువుతారు ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు మీరు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తున్నారు అనుకో రోజు ఒక టూ అవర్సు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్సు త్రీ అవర్సు మహా అయితే చదువుతారు దాన్ని చదవటానికి ఎన్ని ఆపుకోవాలి రిలాక్సేషన్ ఆపుకోవాల్సిన లేదు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడచ్చు టీవీ చూడొచ్చు అంటే ప్రధానికి లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టీవీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రాము ఒక ఏదో ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకోవటము పేపర్ చదవటము లేకపోతే మ్యాగ్జైన్స్ జరగేయటము సరదాగా మ్యూజిక్ వినటము నవ్వటము సంతోషంగా మాట్లాడటం ఇవన్నీ చేస్తూ టైం ప్రకారంగా ప్లాన్డ్గా చదువుకుంటే ఎగ్జామ్ రాయటం ఈజీ అవుతుంటుంది దాన్ని నేర్పినట్లయితే ఫోబియాలు గురి కాదు పిల్లలు డాక్టర్ గారు కాల్ రెడీగా ఉంది చెప్పండి మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే నాకు కొంచెం జ్ఞాపకం ఉంటుందండి ఏదన్నా ప్రతిసారి ఏదన్నా అంటే భయం భయంగా ఉంటుంది ఏదన్నా పని చేద్దామన్నా ఒక రకమైన ఏదో ఫాల్స్ ఫీలింగ్ కింద ఉంటుందండి ఏదన్నా వ్యాపారం చేస్తాను చిన్న వ్యాపారం అంటే ఫాల్స్ ఫీలింగ్ కింద ఉంటుందండి తర్వాత ఏంటంటే నాకు జ్ఞాపకం ఉంటుందండి చేసిన పని పని చేసి చేసి కొడుకోవడం లోకి బయటికి రావడం ఇలాగా కొంత ఇరిటేషన్ అవుతుందండి మైండ్ ఇరిటేషన్ వస్తుంది సరే అండి చాలు మీరు చెప్పిన విషయాలు చాలు మీరు చెప్పినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము మీరు ఇచ్చినటువంటి ఐడియా ప్రకారం మీరు ఓసిడి ఆబ్సెస్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అనేటువంటి ప్రాబ్లంతో మీరు బాధపడుతున్నారు అంటే చేసిన పని పదే పదే చేయటం అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు కొంతమంది వాష్ చేస్తుంటారు మళ్ళీ ఇట్లా టచ్ అవ్వగానే మళ్ళీ ఏదో క్రిములు అంటుకుని అని చెప్పి మళ్ళీ వాష్ చేస్తుంటారు కొంతమంది డబ్బులు లెక్క పెడుతుంటారు మళ్ళీ లెక్క పెడుతుంటారు మళ్ళీ లెక్క పెడుతుంటారు పక్కన పెడుతుంటారు ఆ డబ్బును తీసుకొచ్చి మళ్ళీ లెక్క పెడుతుంటారు కొంతమంది నైట్ టైము ఇంటికి తాళం వేసి వేసానా లేదా అని తెల్లవారేసరికి కనీసం ఒక పదిసార్లు అన్నా చెక్ చేసుకుంటుంటారు కొంతమంది వాష్ చేసుకుంటారు బాడీని అదే పనిగా చాలాసేపు వాష్ చేసుకుంటారు గంటల గంటలు వాష్ చేస్తారు సబ్బు పెట్టి ఏదో క్లీన్ అవ్వాలి క్లీన్ అవ్వాలి నోరు కడుక్కుంటూ ఉంటుంటారు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వచ్చినటువంటి థాట్ రావటం రిపీట్ అవ్వటం వేధించటం లేదా చేసిన పని మళ్ళీ చేయటం మళ్ళీ చేయటం మళ్ళీ చేయటం ఇట్లాంటిదని ఓసిడి ఆప్సెస్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఎ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే మీరు భయం అని కూడా అంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఓసిడి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు జనరల్గా భయం కూడా ఉంటుంది నాకు ఏంటో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది నేను చేసిన పనులే చేస్తున్నాను అనేటువంటి భయం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనసులో భయం ఏర్పడుతుంటుందో మెమరీ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది మెమరీ అనేది పూర్తిగా తగ్గదు అంటే పూర్తిగా పోదు ఆ ప్రాబ్లంతో మనం ఫేస్ చేసే అంతకాలం మెమరీతో కూడా కొంత ఇబ్బంది జరుగుతుంటుంది భయపడ్డ ఆందోళన చెందిన స్ట్రెస్కి లోనైనా కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నా లేకపోతే మనల్ని ఎవరన్నా విమర్శిస్తున్నా లేకపోతే మన సెల్ఫ్ టాక్ ఇన్నర్గా మనం దాన్ని నెగిటివ్గా థింక్ చేస్తున్నా లేదా మనం ఈ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి ఆలోచించడం మానేసి ఇన్నర్ థాట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇన్నర్ జర్నీ చేస్తూ ఉంటుంటే బయట విషయాలు జ్ఞాపకం ఉండవు 
ఇవన్నీ కూడా మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నట్లయితే మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకి ఈ మెమరీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మెమరీ తగ్గిపోవటం అంటుండదు అది ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి డెమ్నీషియా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే అల్జిమర్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి విషయాల్లో మెమరీ బ్రెయిన్ సెల్స్ దెబ్బతిని మెమరీ తగ్గుతుంది కానీ మామూలుగా ఎవరికైనా సరే వయసుతో కూడా నిమిత్తం లేదు మీకు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా సరే మీరు యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంటే యాక్టివ్గా ఆలోచిస్తుంటే యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంటే మంచి వాకింగ్ స్విమ్మింగ్ రన్నింగ్ లేకపోతే జాగింగ్ ఇట్లాంటివి ఉండి మంచి ఆహారం తీసుకుంటే మెమరీ తగ్గడం అనేది లేదు దానికోసం మీరు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మీకు ఓసిడి ప్రాబ్లం ఉంది అనేది మీరు చెప్పినటువంటి ప్రాథమిక విషయాలను బట్టి తెలుస్తుంది మీరు దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఒక సైకాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూయించుకోండి చూయించుకొని దానికి మందులు ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉందండి వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు శైలజ అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు శైలజ గారు టీవీ నుంచి దూరంగా వచ్చి మాట్లాడండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి నేను ఓకే అండి మీరు టీవీ నుంచి దూరంగా వచ్చి మాట్లాడండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు నమస్తే మా శైలజ గారు మా అబ్బాయి గురించి అడుగుదాం చెప్పండి చెప్పండి అబ్బాయి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అండి జాబ్ చేసుకుంటున్నాడు మ్యారేజ్ అంటే కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాడు టాపిక్ అతనికేమి బాధ్యత అది అంటే ఫైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు అంటే కనుక ఇప్పుడు ఎందుకు ఐ వాంట్ టు బి సింగిల్ ఇప్పుడు అవసరం మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా అని అంటూ ఉంటాడు దానికి దాన్ని వాడు అనే దానికి చెప్తూ ఉంటాను కానీ నేను అనేక రకాలుగా కానీ నేను జస్టిఫై చేయలేకపోతున్నానేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు అతను అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు అనేది తెలియటం లేదు అది అంటే ఇప్పుడు మీ అబ్బాయితో మీరు కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి మాట్లాడండి మాట్లాడుతుంటే ఏమవుతుంటే ప్రతిరోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇచ్చి పిల్లడితో ప్రేమగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే తనలో ఉన్నటువంటి ఎమోషన్స్ ఏమిటో బయటికి చెప్పగలుగుతుంటాడు అట్లాగే తండ్రికి చెప్పేటటువంటి విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి తల్లికి చెప్పేటటువంటి విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి ఈ విషయంలో ఈ మ్యారేజ్ విషయంలో వాళ్ళ తండ్రితో మీరు ఎక్కువగా మాట్లాడించండి మీరు ప్రేమగా చూడండి వాళ్ళ తండ్రిని ఎక్కువ టైం కేటాయించి మాట్లాడమనండి మాట్లాడితే ఏమవుతుందంటే తను ఎందుకు భయపడుతున్నాడు అనేది అర్థమవుతుంటుంది ముందు కొంచెం సమాచారం వస్తుంటుంది డాడీ నాకు మ్యారేజ్ అంటే భయము ఒకవేళ పెళ్ళి అంటే ఏమిటో తర్వాత ఈ ఫస్ట్ నైట్ అంటారు లేకపోతే ఈ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని తర్వాత ఇంకేమన్నా నరాల బలహీనత ఉంటుందనో ఇట్లాంటివి రకరకాల పిల్లలు వయసులో ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తుంటుంటాయి ఇవన్నీ సహజమైనటువంటి ఆలోచనలే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ అనేటటువంటి సిస్టమ్ ఉంటుంది అంటే ఒక సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పెళ్ళికి ముందు కౌన్సిలింగ్ చేయించడం దాన్ని ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ అంటారు మీ అబ్బాయి విషయంలో అది అవసరం అన్నట్లు అనిపిస్తుంది ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్లో ఏమవుతుందంటే పెళ్ళి అంటే ఏమిటో తెలియజేస్తారు పెళ్ళిలో జరిగిన తర్వాత ఏమేమి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి అవన్నీ చెప్తారు ఇతనికి పర్సనల్గా ఉన్నటువంటి భయాలు ఏమిటో వాటిని బయటికి తీస్తారు అతనిలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఏమిటి వీక్నెస్ ఏమిటి అనేది కూడా ఎనలైజ్ చేస్తారు చేసి ఏ విషయం అనేది మీ అబ్బాయి విషయంలో గ్యాప్ వస్తుంది ఆ గ్యాప్ని తొలగించడానికి ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్లో తయారు మనం ఆలోచించడం జరుగుతుంటుంది అట్లాగే మ్యారేజ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఒక కొత్త అమ్మాయి నీ జీవితంలోకి వస్తుంటుంది ఒక కొత్త లైఫ్ నీకు వస్తుంటుంది ఆ కొత్త లైఫ్ ద్వారా నువ్వు ఎన్నో విజయాలు సాధించగలుగుతుంటావు నువ్వు ఒక్కడవే చేయలేనటువంటి ఇద్దరు కలిసి చేయగలుగుతుంటారు నువ్వు ఒక్కడవే కాదు కదా పెళ్లి చేసుకుంది కొన్ని లక్షల మంది పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళ వీళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు కదా నువ్వు హ్యాపీ లేదు అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అని పెళ్లి మీద ఒక పాజిటివ్ అవుట్లుక్ని అతనిలో తీసుకురాగలిగితే అతనిలో ఒక అభిప్రాయాన్ని తీసుకురాగలిగితే అతనిలో ఒక ధైర్యాన్ని తీసుకురాగలిగితే చక్కగా పెళ్ళికి ఒప్పుకుంటాడు ఇది చాలా చిన్న విషయమే ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ అనేది సరిపోతుంది మీరు ఏదైనా సైకాలజిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి బాబుని చూపించండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉందండి చూద్దాం హలో హలో నమస్కారం నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఏమి హెల్త్ బాగోట్లేదు 
అతను పిచ్చి పిచ్చి ఇంతకు ముందు పాములు కనిపిస్తున్నాయి పైన మైకిల్ అంటే మాది రెక్విసిట్ సార్ పైన సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి మైకిల్ పెట్టారు అది ఇది అంటూ ఉన్నారు నార్మల్ గా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి చూపించాను సార్ చూపించిన తర్వాత టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు అయినా అలాగే ఉంది తర్వాత ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నారు నన్ను చంపడానికి వస్తున్నారు అండ్ ఇరిటేట్ అయిపోయి కొట్టడం కూడా పెట్టుకోవడం అలా చేస్తున్నారు సార్ ఇంకా ఆయనకి టెన్షన్ టెన్షన్ గా నన్ను ఎవరో చంపడానికి వచ్చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇంట్లోకి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి గడి పెట్టేసుకోవడం లేకపోతే మేము విడిగా మేము ఎవరన్నా కొనుకుంటే అతను ఒక్కడిని వదిలేసి వచ్చిన మళ్ళీ వచ్చి మమ్మల్ని లేపడం భయం వేస్తుందని ఎవరు చంపడానికి వస్తున్నారు అంటే అలా చేస్తున్నారు అండి ప్రాబ్లం ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ఓకే అమ్మా చెప్తాను విను ఇప్పుడు ఇట్లా చాలా మందికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది రాత్రిపూట ఏదో పాములు వచ్చి తన వెంట పడుతున్నట్లు లేకపోతే ఎవరు మనుషులు లేకుండా తమతో మాట్లాడుతున్నట్లు తనని వెంటాడుతున్నట్లు చంపుతానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి అనుమానాలు చాలామంది చెప్తూ ఉంటుంటారు అయితే ఇదంతా కూడా రియాలిటీ కాదు ఇది వీళ్ళ మనస్సు పడేటటువంటి భ్రమ దీన్ని ఫోబియా అంటానికి కూడా వీల్లేదు ఫోబియా కాదు ఇది ఒక ఇది పారానాడ్ సైకోసిస్ అంటారు అంటే తీవ్రమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి జబ్బు కింద లెక్కలో వస్తుంటుంది అయితే తీవ్రమైంది అని చెప్పి వదిలేయటం కాదు ఈ మంత్రాలు కట్టించటం తాయితులు కట్టించటం ఈ స్వామీజీల దగ్గర తీసుకెళ్ళటం ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు అలా చేయకూడదు ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సైకాట్రిస్టు మానసిక వైద్య నిపుణుని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తే దీనికి పర్టికులర్గా మందులు ఉంటాయి దీన్ని ఖచ్చితంగా మందులు వాడాల్సిందే మందులు వాడితేనే తగ్గుతుంటాయి మీకు ఉట్టి కౌన్సిలింగ్ వల్ల కూడా తగ్గదు డాక్టర్ గారి పర్యవేక్షణలో ముఖ్యంగా సైకాట్రిస్టు పర్యవేక్షణలో టీం వర్క్ జరగాలి సైకాట్రిస్టు సైకాట్రీ సోషల్ వర్కర్ క్లినికల్ సైకాలజిస్టు ఆర్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ వీళ్ళ టీంతో ఇది కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్ కానీ మనం చూపించినట్లయితే మందులు వాడుతూ భయం లేకోకుండా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ ఇంట్లో వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ సైకో ఎడ్యుకేషను హెల్త్ ఎడ్యుకేషను తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పటం ఉంటుంది నేర్పితే ఏమవుతుందంటే ఇది తగ్గిపోతుంటాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని బట్టి మీ ఫాదర్కి ఒక సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం అనుకుందాం సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఖచ్చితంగా అంటే మీరు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినప్పుడు అది పారానాయిడ్ సైకోసిస్ కింద అనుమానించవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది దానికి పరీక్షలు చేసి డాక్టర్ నిర్ణయిస్తారు మీరు డాక్టర్ దగ్గర చూపించండి తగ్గిపోతుంది థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది హలో 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 నమస్తే అండి గుంటూరు నుంచి హవీలా అండి ఓకే అండి హవీలా గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నమస్తే అమ్మా సార్ నా వయసు నలభై ఏడేళ్ళు అండి నాకు మా హస్బెండ్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బెడ్ రీడన్ అండి నాకు ఇద్దరు బాబులు వాళ్ళు చదువుల్లో ఉన్నారు ఈ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఒక పేషెంట్ కి చూడటం దీని మూలాన నేను షుగర్ వచ్చిందండి కొంచెం బీపీ కూడా వచ్చినట్టు ఉంది ఊరక తల తిరగటం తలనొప్పి సూసైడ్ చేసుకోవాలని ఆలోచనలు చెప్పమ్మా బాధ ఉంటుంది గుండెల్లో తేడ తలనొప్పి ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఒక పండుగ చేసుకోలేని పరిస్థితి పిల్లలని చదువుల్లో ఉండాలి నేను ఎలా ఎవరిని అప్రోచ్ చాలా భయంకరం అని పోటు వచ్చేటి ఆవిరి వస్తా ఉంటుంది తల్లో అయితే మీకు ఈ భయం అంతటికీ కారణం ఏంటంటే మీరు ఒకటి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ అయి ఉన్నాయి మిక్స్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ముందు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఒకటి క్లారిటీగా మీరు ఒక డాక్టర్కి చూపించుకోండి మీకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ డిప్రెషన్ ఉందా లేకపోతే ఓన్లీ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారా లేకపోతే షుగరు బీపీ అంటున్నారు వాటికి ఏం చేయాలి ప్రతి దానికి కూడా మందు ఉంది ఇవాళ చాలామందికి వస్తున్నాయి షుగరు బీపీలు ఇట్లాంటివి అన్నీ వస్తున్నాయి అందరూ భయపడలేదు కదా మీరు కూడా భయపడద్దు మీరు ఒక డాక్టర్ చూపించండి మనకు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఆ డాక్టర్ కానీ మీరు చూపించినట్లయితే ఒక మానసిక వైద్యుడికి ముందు చూపించండి లేదా ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్కి చూపించండి చూపించి మీరు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడటానికి అవకాశం ఉంది అట్లా బాధపడుతూ భయపడుతూ ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి లేదు మన యొక్క జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకునేటటువంటి మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి అది ఆ మార్గాలు మీకు తెలియకపోతే స్నేహితులను అడగండి డాక్టర్ని అడగండి కౌన్సిలర్ని అడగండి మీ ప్రాబ్లమ్కి సాల్వ్ చేస్తారు వైద్య సహాయం అన్నిట్లోనూ ఉండాలి అన్నిట్లోనూ ఉంది గవర్నమెంట్ డబ్బులు లేకపోయినా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఉన్నాయి సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ మేడం మరొక కాల్ రెడీగా ఉందండి హలో హలో నమస్తే అండి 
అంటే పెళ్లి చేసే ముందు ఒకసారి మీరు మానసిక వైద్యుడికి చూపించాలి ఎందుకంటే మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలను బట్టి ఒకటి అబ్సిస్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అంటే ఇందాక చెప్పాను నేను మీకు ఓసీడి అంటారని ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి చేసిన పనే చేయటం చేసిన పనే చేయటం మళ్ళీ చేయటం మళ్ళీ చేయటం మళ్ళీ చేయటం ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది దీంతోపాటు సెల్ ఫోను విషయం ఒకటి లేకపోతే ఇంటర్నెట్ టీవీలు చూడటం ఇవన్నీ కూడా అని అన్నారు అంటే బిహేవియరల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇటు సైకలాజికల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అటు ఎమోషనల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ముందు మనం మేనేజ్ చేసుకున్నట్లయితే వీటిని తగ్గించుకున్నట్లయితే అప్పుడు పెళ్లి చేస్తే బాగుంటుంది లేకుండా మీరు ఏదో పెళ్లి చేస్తే పిచ్చి కుదురుద్ది అనేటువంటి సామెతను దృష్టిలో పెట్టుకొని పెళ్లి చేస్తే అమ్మాయి బాగుపడిపోద్ది అనుకుంటే ఇంకా లేనిపోయిన ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతుంటుంటాయి కాబట్టి వివాహం చేసే ముందు అమ్మాయిని మానసికంగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచాలి ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచాలంటే మీరు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అమ్మాయిని చూపించి ఆల్రెడీ మీరు మందులు వాడుతున్నారు అయితే ఏ మందులు వాడుతున్నారు ఏంటి అనేది మళ్ళీ సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి ఇంకొక మానసిక వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు వాడుతున్నటువంటి మందులు కరెక్టేనా లేదా మీరు రెగ్యులర్గా మందులు వాడుతున్నారా లేదా ఇవన్నీ అంచనా వేసుకోవాలి దాంతోపాటు బిహేవియరల్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇవ్వాలి ఆ బిహేవియర్ థెరపీ ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఓసీడీని కంట్రోల్ చేయటం ఒకటి అట్లాగే మీ అమ్మాయిలో ఉన్నటువంటి ఊరికే భయపడటం ఒకటి తర్వాత ఆ సెల్ ఫోన్లు టీవీలు చూడటం వాటిని ఏమైనా కొంత కంట్రోల్ చేయగలగాలి చేస్తేనే అమ్మాయికి వివాహం చేయడానికి పూర్తి సంపూర్ణమైనటువంటి అర్హత ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారు కాల్ రెడీగా ఉంది వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు లక్ష్మి అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు వరంగల్ వరంగల్ నుండి అండి ఓకే లక్ష్మి గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే లక్ష్మి గారు చెప్పండి అయితే నాకే అండి ఓసీడి ఉంది అంటే ఒక పెళ్ళయి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది డాక్టర్ చిన్నప్పటి నుండి ఏం లేదు కానీ పెళ్ళి అయ్యాక వచ్చింది అంటే ఒక బాబు పుట్టాక ఇంకా వాడు ఊరికి హాస్పిటల్ అట్లా వెళ్ళేసరికి నీట్నెస్ లేకనే ఇట్లా బాబుకు హాస్పిటల్స్ అవుతున్నాయి ఏమో అనేసి ఈ ఊరికే కడగడం తోడవడం ఇంకా చేసిన పనే డబల్ డబల్ చేయడం వల్ల ఇంకా నాకు అది ఫోబియా లాగా అయిపోయింది డాక్టర్ అది ఇంకా ముదిరిపోయి ఇప్పుడు కనీసం నేను ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ పడుకుంటాను కావచ్చు డాక్టర్ ఇది నైట్ అంతే ఇంకా దోమలు ఉన్నా కూడా అమ్మ బాబుకి ఎక్కడ పుట్టేస్తుందో మళ్ళీ వాడికి ఏదన్నా వస్తుందేమో అని ఇల్లు కడగడం తుడవడం అసలు నా రెస్ట్ లేకుండా అయిపోయింది డాక్టర్ అయితే ఇట్లా కాదనేసి మా సార్ తీసుకెళ్లారు ఇక్కడే వరంగల్లో అతను అంత బాగా ఏం చెప్పలేదు డాక్టర్ మాకు వరంగల్లో అంత కరెక్ట్ గా లేరు ఇప్పుడే మీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నా మిమ్మల్ని కలవాలంటే ఇట్లా డాక్టర్ అనేసి ఒకసారి కల్ చేశాను డాక్టర్ అందుకని ఈ విషయంలో నన్ను కలవటం కాదమ్మా మీరు ఇంకా మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ లేకపోతే విజయవాడ హైదరాబాద్ మానసిక డాక్టర్ సైకాట్రిస్ట్ అని ఉంటారు సైకాట్రిస్ట్ ని కలవాలి నన్ను కలవటం కాదు సైకాట్రిస్ట్ ని కలిసినట్లయితే మీకు ఆ ఓసీడీ ప్రాబ్లమ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మంచి మెడిసిన్స్ ఇస్తారు మంచి మెడిసిన్స్ ఒక డాక్టర్ దగ్గర మీకు సరిగా నమ్మకం కుదరకపోతే ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోండి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా మంచి మంచి డాక్టర్స్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అక్కడైనా సరే మీరు చూయించుకోవచ్చు ఈ ఓసీడీ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడటం అనేది ఈజే దీనికి ఒక సిస్టమేటిక్గా దీనికి ఒక 
చికిత్స అంటూ ఉంది ఆ చికిత్సను మీరు రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉండాలి దాంతోపాటు కౌన్సిలింగ్ కూడా అవసరం ఉంటుంది కౌన్సిలింగ్లో రకరకాల టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తుంటారు ఇప్పుడు శుభ్రంగా లేనటువంటి వస్తుంది పదిసార్లు ఎట్లా ముట్టుకోకూడదు ఏమిటి అనేది ఆ బిహేవియర్ సిస్టమ్స్ అనేవి మీకు సైకోథెరపీలో నేర్పిస్తుంటారు సైకాటిస్ట్ ఏమైనా మందులు వాడుతుంటుంటారు అట్లాగే సైకాలజిస్ట్ మీకు ఏమైనా టెక్నిక్స్ నేర్పుతుంటారు అట్లాగే మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకునేటటువంటి మెథడ్స్ని కూడా ఆ టెన్షన్ రాకుండా ఉండేందుకు రిలాక్సేషన్ ట్రైనింగు కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అని ఇట్లా థెరపీలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇంకొక సైకాటిస్ట్ని కూడా కన్సల్ట్ కండి అది మీ ఇష్టం నేను పలాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని నేను చెప్పను మీకు ఎక్కడ మీరే కనుక్కొని అంచనా వేసుకొని నలుగురిని అడిగి సలహాలు తీసుకొని ఒక మంచి డాక్టర్ని మీరు కాంటాక్ట్ అయితే మీకు మంచి ఫలితాలు వస్తుంటుంటాయి అంతేకాని మనం మామూలుగా కూర్చొని వదిలేస్తే ఆ ఫలితాలు రావు ఎందుకంటే మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలను బట్టి కూడా మీ పిల్లవాడికి ఎక్కడ ఈ మురికి అంటుందో దానివల్ల అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారో అనేటువంటి ఆలోచన మీలో బలపడిపోయింది అదే రిపీట్ అవుతుంటుంది దానికోసమే మీరు కడుగుతూ ఉంటుంటున్నారు కాబట్టి ఆ కడగటం అనేది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు అని నేర్పగలిగేటటువంటి స్కిల్ కూడా మీకు ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి అది మీకు అటు సైకాట్రీలోను ఇటు కౌన్సిలింగ్లోను కూడా వచ్చేస్తుంది చెప్పండి చెప్పండి ఇక నాకు కొంచెం విపరీతంగా భయం ఎక్కువ సార్ ఏది ఎట్లా అవుతుంది ఏంటో అని భయం భయంగా ఉంటుంది ఏ విషయం పట్ల భయంగా ఉంది అది ఎవరో నాకు తరుముతున్నట్టు కళలు కూడా అలాగే పడతాయి సార్ ఊరికే అంటే తరుముతున్నట్టు రాత్రి కళలు వచ్చినప్పుడు ఎవరో మిమ్మల్ని తరుముతున్నట్లుగా వస్తుంది భయం ఇట్లాంటివి ఏంటంటే ఇది అంతగా భయపడాల్సినటువంటి విషయం కాదు నువ్వు అనవసరమైనటువంటి భయాన్ని తెచ్చుకుంటున్నావు ఎవరో తరుగుతున్నట్లు వస్తున్నటువంటి భయం అంటే ఇది పెద్ద మానసిక సమస్య కాదు ఇది ఒక చిన్న సమస్య చిన్న తరహా సమస్య నువ్వేం నాకు మెంటల్ జబ్బు వచ్చింది అనేటువంటి విషయంలో బాధపడద్దు ఇది ఒక చిన్న సమస్య మానసిక ఒత్తిడి ఏర్పడిన మనం ఆందోళనకి గురి చెందుతున్న యాంగ్జైటీకి గురి చెందుతున్న ఇట్లాంటి ఎవరో తరుగుతున్నట్లు ఏదో భయాలు అవి ఇవి వస్తుంటాయి వీటిని ఏంటంటే మనం కొంచెం ఫ్రీగా కూర్చొని రిలాక్స్గా కూర్చొని అసలు నా భయానికి కారణం ఏమిటి ఎవరో తరుగుతున్నారు ఎందుకు తరుగుతుంటారు నన్ను నేను ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నాను ఏమైనా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చే ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా లేకపోతే ఎవరన్నా ఎవరన్నా నన్ను వెంబడిస్తున్నారా లేకపోతే ఏదన్నా ఒక సమస్య ఏమన్నా దీంట్లో ముడిపడి ఉందా ఏమిటి అనేది ఒకసారి తనకి తాను సెల్ఫ్ అనాలసిస్ చేసుకున్నట్లయితే ఎవరైనా సరే మనకు ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు సెల్ఫ్ అనాలసిస్ అనేది జరగాది ఎందుకు అనేది ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే మనకే అర్థమవుతుంటుంది ఎందుకు భయపడాలి ఏమి భయం లేదు అందరూ భయపడలేదుగా నేను ఎందుకు భయపడాలి అనేటువంటి ఆలోచన సమాధానం మనకే వస్తుంటుంది ఏమిటి ఆ భయం ఏమిటి ఎవరో మనల్ని తరుగుతున్నట్లు భయం భయం వస్తుంది మనల్ని ఎందుకు తరుగుతుంటారు ఊరికినా ఎవరు తరవరు కదా ఎవరు తన తగాదా పెట్టుకుంటే మనల్ని తరుగుతూ ఉంటుంటారు లేదా ఎవరికైనా వ్యతిరేకంగా పనులు చేస్తుంటే మనల్ని తరుగుతుంటారు అవి నేను చేస్తున్నానా అని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ వేసుకోండి క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మీకే సమాధానం దొరుకుతుంటుంది ఏమీ లేవు నో 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 అని వస్తుంటుంది ఇంకా నో అని వచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు భయం ఏమిటి ఎవరో ఎందుకు మిమ్మల్ని చేస్తుంటారు ఒకవేళ ఎవరైనా ఏమన్నా మిమ్మల్ని తరుగుతూ ఉంటున్నట్లయితే తరుగుతున్నట్లయితే మీరు ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తారు ముందు మీ ఇంట్లో హస్బెండ్కి కంప్లైంట్ ఇస్తారు తర్వాత మీకు అది నిజం అనిపిస్తే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తారు లేదా మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తారు ఇంకా ఇట్లా మనకి లేదు ఇదంతా కూడా నా భ్రమే అనుకుంటే ఆ భ్రమ నుంచి బయటపడటానికి మనం ప్రయత్నాలు చేయాలి ఇది కాదు అని నిజం తెలుసుకుంటే వాస్తవం తెలుసుకుంటే మనకు అనవసరమైనటువంటి భయాలు పోతుంటాయి చాలా భయాలు ఏమి చేయవు మనల్ని అనవసరంగా మనం భయపడుతున్నాం కాబట్టి అటువంటి ఆలోచనల నుంచి బయటపడండి మీ భయం తగ్గిపోతుంటుంది రిలాక్స్ అవ్వండి చక్కగా మీ హస్బెండ్ రాగానే ఇంట్లో కూర్చొని ప్రతిరోజు ఆయన ఇన్ టైంలో ఇంటికి రమ్మనండి ఇన్ టైంలో వచ్చినప్పుడు కూర్చొని ఆయనతో మాట్లాడుతూ షేర్ చేసుకొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంటే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంటే మీకు భయాలు అనేవి ఏముండవు థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది హలో హలో 
హలో నమస్తే అండి మీ పేరు జాస్తి జనాలు ఉంటే అక్కడ పోతే భయము రీపుట్లు ముగ్గు చూస్తే భయము ఒకసారా అవుతుంది మేడం అందుకే ఏడాడో చూపిస్తే వాసి కాలేదు అందుకే ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తా ఉంటుంది అందుకే ఫోన్ చేసింది మేడం ఓకే ఓకే అంటే మీకు జనాలను చూస్తే భయం లేకపోతే రైలు పట్టాల వైపు వెళ్తుంటే భయం ఇట్లాంటి కొన్ని పర్టికులర్ భయాలు చెప్తున్నారు కానీ యాక్చువల్గా వాటికి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు చాలామంది చెప్తుంటుంటారు కొంతమందికి క్లాస్ట్రోఫోబియా అని ఉంటుంది క్లాస్ట్రోఫోబియా అంటే ఒక సన్నగా ఉండేటటువంటి స్ట్రీట్లో వెళ్ళాలంటే భయం లేదు ఇరు మనకి ఒక ఇరుకైనటువంటి ప్రాంతంలో మూవ్ అవ్వాలంటే భయం తర్వాత లిఫ్ట్లో ఎక్కాలంటే భయం ఏసీ క్లోజ్ చేసి ఉంటే భయం ఏసీ కార్ కానీ ఏసీ ట్రైన్ కానీ లేదా కొంతమంది ఫ్లైట్లో వెళ్ళాలంటే భయం అట్లాంటి భయాలన్నీ కూడా వస్తుంటుంటాయి ఇదంతా కూడా యాంగ్జైటీ మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకునేటటువంటి సిస్టమ్ ఉంది దీన్ని ఒక డాక్టర్కి చూయించుకొని మనం అసలు ముందు మనం సెల్ఫ్గా మనం ఆలోచించాలి ఎందుకు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి మనం జనం మధ్యలోకి వెళ్ళాలంటే ఏమవుతుంది ఏమి కాదు కదా జనం అందరూ మన ముందు ఉంటుంటారు లేకపోతే ఒక సన్నటి ప్రదేశంలోకి వెళ్ళాలంటే ఎందుకు భయపడాలి లేకపోతే రూమ్లో ఒంటరిగా కూర్చోవాలంటే ఎందుకు భయపడాలి కూర్చునేటటువంటి అలవాటు చేసుకోవటం నలుగురులోకి వెళ్ళటం అలవాటు చేసుకోవటం కొంచెం కొంచెం అలవాటు చేసుకోండి ఒకేసారి జనంలోకి వెళ్ళాలంటే భయం అనుకోండి ఇద్దరు ముగ్గురితో కలిసి బయటకు వెళ్ళండి తర్వాత పది మందితో కలిసి బయటకు వెళ్తుండండి తర్వాత జనంలోకి మనకి ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి ఆ ఉత్సవాల్లోకి వెళ్ళి సేఫ్టీ ప్లేస్లో నుంచుంటే ఏమి కాదు ఆ ఉత్సవం అనగానే మనకి జనంలోకి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంటుంది అగరోఫోబియా ఇవన్నీ కూడా రకరకాల ఫోబియాల కింద మనకి మలుపు తిరుగుతుంటుంటాయి వాటిని మొట్టమొదటి నుంచి కంట్రోల్ చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని ఎన్లైజ్ చేసుకుంటూ మనల్ని మనం ఒక సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కలిగి ఉన్నట్లయితే ఈ భయాల నుంచి బయటపడతాము బయట పడలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాల్సిందే థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో మీ పేరు చెప్పండి భాస్కర్ గారు మీరు టీవీకి దూరంగా వచ్చి మాట్లాడండి సార్ మీరు టీవీకి దూరంగా వచ్చి మాట్లాడాలి చెప్పండి మీరు కొంచెం దూరంగా వచ్చి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ ప్రశ్న చెప్పండి చెప్పండి మీ ప్రశ్న ఏంటో అడగండి నమస్తే భాస్కర్ గారు భాస్కర్ రావు అండి అదే మా అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి కోసం మాట్లాడదాం అండి తప్పనిసరిగా పెద్ద అబ్బాయి ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయిందండి అయితే తను టైమ్ కి పడుకోడు టైమ్ కి తిండు టైమ్ కి లేవడు నిద్ర ఎక్కువ నిద్ర మొత్తం ఎక్కువ చెప్పండి చెప్పండి సార్ మీరు టీవీ చూడకండి ఫోన్ లో మాట్లాడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా చిన్నవి ఏదైనా మనం చెప్తే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా కోపం తెచ్చుకుంటాడు చెప్పండి సార్ మీరు హలో ఆ కోపంలో ఏది చేతులు విసిరేయడం లేక తమ్ముల మీదకి తల్లిదండ్రుల మీదకి విసిరేయడం ఓకే ఓకే మీరు చెప్పండి సార్ అర్థమైందిలేండి ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి కొంచెం ఎక్కువగా కోపంగా ఉంటున్నాడు ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు మీ మీద అరవటం చేయటం లేకపోతే ఇసిరేయటం ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు అంటున్నారు దీనికి దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో లెవెల్లో ఉంది మీ అబ్బాయికి ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ అనేది తక్కువగా ఉంది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ని పెంచాలి అంటే ఎమోషన్స్ని ఎట్లా ఫోకస్ చేయాలి అనేటువంటి స్కిల్స్ నేర్పాలి ఆ స్కిల్స్ నేర్పాలంటే దీనికి ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అది సైకాలజిస్టులు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ని డెవలప్ చేయడానికి అట్లాగే యాంగర్ని మేనేజ్ చేయాలంటే మరీ ఎక్కువగా ఉంటే కోపం ఉంటే అతనిలో ఇంకేదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఇంకొంచెం తీవ్రమైనటువంటి స్థాయి ప్రాబ్లం ఉందా అనేది కూడా ఆలోచించాలంటే మళ్ళీ డాక్టర్కి చూపించాలి ముఖ్యంగా ఒకసారి ముందు సైకాలజిస్ట్కి చూపిస్తే సైకలాజికల్ అనాలిసిస్ జరిగిన తర్వాత సైకాట్రీ అవసరం ఉన్నట్లయితే సైకాట్రిస్ట్కి చూపిస్తారు లేదు మీరు డైరెక్ట్గా సైకాట్రిస్ట్కి చూపిస్తారంటే సైకాట్రిస్ట్కి చూపించండి ఏదైతే ఎందుకంటే కోపం అనేది మనకి అవసరమే సహజంగా ఉండాలి కోపం కోపం లేకుండా ఎవరు ఉండం 
అయితే కోపాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి తీరు మనకు తెలియాలి ఒక కోపం వచ్చినప్పుడు రాయి పట్టుకొని విసిరి కొట్టాలా లేకపోతే తిట్టాలా లేకపోతే తన తాను హింసించుకోవాలా ఏమిటి అనేది తెలియాలి అంటే తెలియాలి అంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కావాలి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ని కానీ మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే నేను కోపాన్ని పొందుతున్నాను కోపంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అనే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది అప్పుడే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంటుంది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇతరులు నన్ను ఇబ్బంది పెడతారు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు నన్ను అనేటువంటి అంశం తెలియాలి దానికి సోషల్ స్కిల్స్ మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి మోటివేషన్ కావాలి అప్పుడు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్సీ భావోద్వేగ ప్రజ్ఞ అనే దాన్ని పిల్లలకి మనం నేర్పాలి నేర్పినట్లయితే మనం ఒక ట్రైనింగ్ ద్వారా చేయాలి చేయాలంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళాలి మనకు తెలిస్తే మనం తీసుకోవచ్చు ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే ఈ రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ యోగా మెడిటేషన్ సెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటి భావోద్వేగ ప్రజ్ఞ గురించి చెప్పడము తర్వాత వాళ్ళని ఎట్లా వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని ఎట్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అనేటువంటిది అందరూ కూడా బోధిస్తున్నారు అటువంటి క్లాసెస్కి అటెండ్ అయినా కూడా సరిపోతుంది సార్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఒక ఫోబియా ఉంది అని తెలిసినప్పుడు వారి కుటుంబ సభ్యులు కానీ స్నేహితులు కానీ వాళ్ళతో ఎలా డీల్ చేయాలి ఎలా మెలగాలి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరికన్నా ఫోబియా ఉందనుకోండి ఫోబియా ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళతో డీల్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఏమండి మిమ్మల్ని మేము చూస్తున్నాం రోజు చూస్తున్నాము మీరు అనవసరంగా భయపడుతున్నారు ఎందుకు టీవీల్లో వస్తుంటే టీవీల్లో ఉన్నటువంటి బొమ్మలు చూసి భయపడటం ఎందుకు మీ అందరం భయపడలేదు కదా రండి మనం కలిసి చూద్దాం గ్రూప్గా చూద్దాం ఏడెనిమిది మంది కూర్చొని చూద్దాం ఇప్పుడు టీవీ పెట్టినప్పుడు టీవీలో బొమ్మలు మనం ఏం చేయవు కదా మనం టీవీ చక్కగా చూద్దాం టీవీలో ఉన్నటువంటి అంశం పట్ల మనం ప్రాధాన్యత ఇద్దాం దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం దాన్ని చూస్తుంటే మనకు భయం ఎందుకు వస్తుంది నాకు భయం నాటలేదు కదా ఈవిడికి భయం నాటలేదు కదా మా ముగ్గురికి నలుగురికి భయం రాంది నీకెందుకు వస్తుంది భయం అని చెప్పి ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ లాగా అదొక స్కిల్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు కూడా ఓహో ఏం లేదు కదా వీళ్ళకి ఎవరికి ఏం కావట్లేదు కదా నేనెందుకు భయపడాలి అనేటువంటి పద్ధతిలో ఉంటుంటారు అట్లాగే సోషల్ ఎక్సర్సైజెస్ సోషల్ కాంటాక్ట్ తర్వాత కొంతమందికి ఐ కాంటాక్ట్ ఉండదు ఇతరులతో చూసి మాట్లాడాలంటే భయపడుతుంటారు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసి మాట్లాడాలంటే భయపడుతుంటారు ఐ కాంటాక్ట్ చేయరు ఇలా పక్కకు తిరిగి మాట్లాడటం తర్వాత చీర చెంగు తీసి ఇలా మూతికి పెట్టుకొని మాట్లాడటం ఇట్లాంటి షైనెస్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి డెవలప్ చేస్తుంటారు అట్లా డెవలప్ చేయకుండా సోషల్ ఇది మూమెంట్స్ని మనం డెవలప్ చేసినట్టే సోషల్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటే సోషల్ రిలేషన్ని డెవలప్ చేసుకుంటే మనలో చాలా భయాలు తగ్గిపోతుంటాయి ఎందుకంటే ఇతరులు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాము మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది బయట నుంచి సొసైటీ నుంచి నేర్చుకుంటాం పీర్ గ్రూప్స్ నుంచి నేర్చుకుంటాం అంటే స్నేహితుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాం హౌ టు బిహేవ్ అనేది కాబట్టి పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఉండు ఇంట్లో ఉండు అని కంట్రోల్ చేసే బదులు లేకపోతే పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఒక టీనేజ్ వాళ్ళైనా సరే లేదా పెద్దవాళ్ళైనా సరే రకరకాల ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అవుతుండాలి రకరకాల ఊళ్ళు వెళుతుండాలి రకరకాల విషయాలు చూస్తుండాలి రకరకాల వ్యక్తులతో మాట్లాడుతుండాలి మాట్లాడుతుంటుంటే ఈ భయాలు ఆందోళనలు టెన్షన్లు యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కూడా పోతుంటుంటాయి కాబట్టి అటువంటి సిస్టమ్ని సోషల్ కాన్సెప్ట్ని మనం అందరిలో కూడా డెవలప్ చేయాలి ఫ్యామిలీస్లో ఫ్యామిలీ అట్లాగే ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ కూడా బాగుండాలి పిల్లలతో కూడా ప్రతిరోజు కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉండాలి అనేకమైనటువంటి విషయాల మీద డిస్కస్ చేస్తున్నారు అడుగుతూ ఉంటాయి ఈ భయాలు ఇవన్నీ కూడా పోతుంటాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ గారు అండి మీ విలువైన సమయాన్ని వచ్చింది స్టూడియోకి వచ్చేసి ఫోబియా గురించి దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలని ఎన్నో విషయాలు తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు నమస్తే అండి చూసారు కదండి భయానికి భయపడకుండా ఉంటే భయము మనల్ని చూసి భయపడుతుంది ఇది ఈ వారం జీవన బంధాలు కార్యక్రమం మరొక అంశంతో మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం నమస్కారం మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలను ఇమెయిల్ మరియు సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియచేయగలరు ఇమెయిల్ హలో సప్తగిరి అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి